ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യർ ഗൈഡ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ മൈ വീഡിയോ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോസ് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളും കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും അതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനുമാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മിനിമം റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബൈ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് അവർക്കല്ലേ ഡി ഫണ്ട് ആവശ്യമാണ് അത് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ടും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആയിട്ടും അങ്ങനെ പല പല ഫോമിൽ നമുക്ക് ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഫണ്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിൽ നിന്നും ഒരു റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവരുടെ ആ ഒരു കോമ്പൻസേഷന് വേണ്ടി ക്യാപിറ്റൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷന് ഒരു കോമ്പൻസേഷനായിട്ട് അവർക്കൊരു അവരൊരു എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ഫേമിൽ നിന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പേയ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ദ മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബൈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അഥവാ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നവർ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് റിട്ടേണിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെ അതുകൊണ്ട് കട്ട് ഓഫ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹഡിൽ റേറ്റ് മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ രണ്ട് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമുക്ക് പല സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഡെപ്റ്റ് റീറ്റേൺ ഡേണിങ്സ് എറ്റ്സെട്ര അപ്പോൾ ഈ പല സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് ഏതാണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ എന്നാൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്തിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോസൽ കാണും ഒരു ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫണ്ട് നമുക്ക് പല പല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇവാലുവേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോസലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണേ ആണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ അത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറ് ഡെബിൻജേഴ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിനാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ജനറലി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫോമിലാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓരോ ഫണ്ടിനും അതിൻ്റെതായ റിസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റിട്ടേണിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫണ്ട് നമ്മുടെ ഫേമിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പല പല റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടും അവരുടെ ഡെപ്റ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു റിസ്ക് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ റിസ്ക് എലമെൻറ്റ് ഏത് ഫണ്ടിനും ഒരു റിസ്ക് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ
റിട്ടേൺ അറ്റ് സീറോ റിസ്ക് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു നോമിനൽ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ബിസിനസ് റിസ്ക് പ്രീമിയം ഫേം കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ വഴി പല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോസലിലായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോസലിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു റിസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ റിസ്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈസ് ഓഫ് ഫണ്ടാണ് ബിയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളിലേക്കാണ് ഫേം പോയതെങ്കിൽ സപ്ലൈസ് ഓഫ് ഫണ്ടും എന്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും നോർമൽ റിട്ടേണിനേക്കാളും ഒരു ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു റിസ്ക് ബിയർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് ആണ് എന്ത് ബിസിനസ് റിസ്ക് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീമിയം ഓഫ് ബിസിനസ് റിസ്ക് റിസ്ക് ഉള്ള കമ്പനിക്ക് ആ ഒരു റിസ്ക് എക്സ്ട്രാ റിസ്ക് ബിയർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ബിസിനസ് പ്രീമിയം റിസ്ക് ലാസ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന റിസ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഹയർ ഡെപ്റ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ മോർ റിസ്ക് ആയിരിക്കും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒത്തിരി ഡെപ്റ്റൊക്കെയുള്ള ഫേംസ് ആണെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യും മോർ റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു ഫേമിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കമ്പോണൻറ്റും ഈ മൂന്ന് റിസ്കിൻ്റെയും കൂടെ അഡീഷനാണ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ ആർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ അറ്റ് സീറോ റിസ്ക് ലെവൽ ബി പ്ലസ് എഫ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ് റിസ്ക്കും എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് പ്രീമിയമാണ് സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എഫ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടും ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് റിസ്ക്കും അതിൻ്റെ ഈക്വേഷനും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ച് വെക്കുക ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ആർ ദ കോസ്റ്റ് വിച്ച് ആർ ഇൻകേർഡ് ഫോർ ദ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പാസ്റ്റിൽ നമ്മളെടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ്റെ ആ ഒരു ഫണ്ട് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആയ ആ ഒരു എക്സ്പെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് വിച്ച് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു പാസ്റ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ ബുക്ക് കോസ്റ്റ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ കോസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലൊക്കെ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കാകുന്ന ആ ഒരു കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ഫ്യൂച്ചർ കോസ്റ്റ് ആർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷനിൽ ഫ്യൂച്ചർ കോസ്റ്റിനാണ് മോർ റെലവെൻ്റ് ദാൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് പക്ഷേ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഗൈഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് കോമ്പോസിറ്റ് കോസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ കളക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഉണ്ട് റീട്ടേൺ ഡേണിങ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല സോഴ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോഴ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കോമ്പോസിറ്റ് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് കമ്പൈൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പല സോഴ്സുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ സോഴ്സുകളുടെ എല്ലാം ഒരു കമ്പൈൻഡ് കോഴ്സ് കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പോസിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ഈ എല്ലാ ക്യാപിറ്റലും കൂടെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പ് പ്ലസ് ഇക്വിറ്റി റീറ്റേൺഡ് ഏണിങ്സ് ആണ് എന്ത് കോമ്പോസിറ്റ് കോസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റാണ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പൈൻഡ് കോസ്റ്റാണ് വേരിയസ് സോഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സജാസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഡെബിൻജേഴ്സ് പ്രിഫറ
അതിനൊരു സ്പെസിഫിക് ഇക്വേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇംപ്ലിസിറ്റി കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഗോൺ ഇൻ ഓർഡർ ടു ടേക്ക് അപ്പ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്റ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്റ്റ് ടേക്ക് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ ഗോൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കോസ്റ്റിനെയാണ് സാധാരണ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മറ്റ് പർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് കയറിയാൽ കിട്ടാമായിരുന്ന ആ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഫോർ ഗോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പാർട്ടിലേക്കാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൽ അഞ്ച് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സാധാരണ കാണാറുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റേൺ ഡേണിങ്സ് കമ്പൈൻഡ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഈ അഞ്ച് ടൈപ്പ് കോസ്റ്റാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്നൊരു ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഒന്നോ അധികമായ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടാൻ സാധ്യത കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയബിൾ ഓൺ ഡെപ്റ്റ് ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പനി കൊടുക്കേണ്ട ആ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ ഡെബിഞ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡെബിഞ്ചേഴ്സ് പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക അതിന് കൊടുക്കേണ്ട ആ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിക്കാണ് ഡെപ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കോസ്റ്റും അതുപോലെ ബിഫോർ ടാക്സ് കോസ്റ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ബിഫോർ ടാക്സ് ആണ് എങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പി പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സോറി വൺ അല്ല ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്ത് പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിലൊക്കെയാണ് ഡെബിഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ടും കൂടെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇക്വേഷൻ എഗെയിൻ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ബി നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ആണ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു എമൗണ്ടിനെയാണ് എൻ പി അഥവാ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടാക്സ് ഉള്ള കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ടാക്സ് വരുമ്പം ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ബി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ടി ഓക്കെ വൺ മൈനസ് ടി ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടാക്സ് റേറ്റ് പിന്നെ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ലെസ് എനി എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം എസ് കമ്പനി ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡെബിഞ്ചർ ടു ലാക്കിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഫേസ് വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെബിഞ്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ ടാക്സ് റേറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് റേറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ബി വൺ മൈനസ് ടി അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ട്വൽവ് ആണ് ഫേസ് വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സോ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് ദൻ ടാക്സ് കുറയ്ക്കണം വൺ മൈനസ് ടി വൺ മൈനസ്
ആ മച്ചൂരിറ്റി പീരീഡിനുള്ളിൽ നമ്മളത് റീപേയ്മെൻറ്റ് നട ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഡെബിൻജേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും മാറും കെ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പി മൈനസ് എൻ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹാഫ് ഓഫ് പി പ്ലസ് എൻ ബി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ടി ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ കാണുമ്പോൾ വലുതാണെന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് എൻ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു പുതിയ ഐറ്റം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് എത്ര വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ ഒരു ഡെബിഞ്ചറ റെഡീം ആവുന്നത് ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് റെഡീം ആവുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പി പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് ആണ് എൻ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ആണ് അതുപോലെ ടി ടാക്സ് റേറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വേഷൻ ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് ഡി പ്ലസ് എൻ ഡിവ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആർ വി മൈനസ് എൻ ബി ആർ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡീമബിൾ വാല്യൂ ആണ് എൻ ബി നെറ്റ് പ്രൊസീഡ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹാഫ് ഓഫ് ആർ വി പ്ലസ് എൻ ബി ഇവിടെ ടാക്സിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നില്ല കാരണം ഡെബിൻജേഴ്സ് മാത്രമാണ് ടാക്സ് ഫ്രീ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടാക്സ് റേറ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻറ്റുമാണ് നമുക്കൊരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം നോക്കാം എച്ച് ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഫൈവ് ലാക്ക് ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ഈസ് ടെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈഫ് ഷെയർസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ അപ്പം നമുക്കിവിടെ പാർ വാല്യൂവിൽ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെഡീം ചെയ്യുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ഡി പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആർ വി മൈനസ് എൻ ബി ഹാഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹാഫ് ഓഫ് ആർ വി പ്ലസ് എൻ ബി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ഇവിടെ ഡി ഡിവിഡൻ്റ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സോ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇയർ ആണ് ഇവിടെ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണത് റെഡീം ചെയ്യുന്നത് സോ ടെൻ എന്ന് നമ്മളവിടെ എഴുതുന്നു ദെൻ ആർ വി റെഡീമബിൾ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് 10% പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയത്തിലാണ് ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും ഫേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു പ്രീമിയം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ദെൻ എൻ ബി നെറ്റ് പ്രൊസീഡ് ആണ് അത് ഫൈവ് ലാക്ക് തന്നെയാണ് ദെൻ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഇൻ ടു ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹാഫ് ഓഫ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സോ ഫ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ദെൻ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടും ആ ജസ്റ്റ് വഴികൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൾട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കാരണം ഇക്വിറ്റിയുടെ കോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനെ ഒക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എം ബി ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ ആണ് എടുക്കുക എം ബി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ അപ്പോൾ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എം ബി ആണ് ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് മെത്തേഡ് മൂന്ന് മെത്തേഡുണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നോക്കാം ഒരു കമ്പനി ടെൻ തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വൺ എയ്റ്റി ആണ് സോ എം ബി മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഡിവിഡൻഡ് ഇവിടെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഒമ്പത്
എൻ ബി നെറ്റ് പ്രൊസീഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും ഇനി ഇവിടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ബി പ്ലസ് ജി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഗ്രോത്ത് മെത്തേഡിൽ ആ ഒരു റേറ്റ് ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഏണിങ് സീൽഡ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ സിമ്പിളാണ് മറ്റ് പ്രോബ്ലം ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇ പി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം പി എസ് ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഡിവൈഡ് ബൈ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏണിങ്സ് ഈൽഡ് മെത്തേഡിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് മെത്തേഡും പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ മതി നമ്മൾ പെട്ടെന്നാണ് പോയിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ലാസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീട്ടേൺ ഏണിങ്സ് നമുക്കറിയാം ഫണ്ട് അങ്ങനെ ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ റീട്ടേൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ടാക്സ് അഡ്വാൻറ്റേജും അഡീഷണൽ ബ്രോക്കറേജ് ഒന്നും പുതിയ ഫണ്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല കാരണം റീറ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ബി പ്ലസ് ജി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ബി ടി ടാക്സ് റേറ്റ് ബി ബ്രോക്കറേജ് ഇങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക മറ്റൊരു ഇക്വേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റിയുടെ കൂടെ വൺ ഡിവൈഡ് വൺ മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ബി ചെയ്താൽ മതി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ബി പ്ലസ് ജി സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റിയുടെ കൂടത്തിൽ വൺ മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ബി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കിട്ടും ലാസ്റ്റ് കോസ്റ്റാണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ കോസ്റ്റിനെയും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കോസ്റ്റിനെ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് എടുക്കുക ഓക്കെ ഡബ്ല്യു ഡി ഡബ്ല്യു പി ഡബ്ല്യു ഇ അത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഇതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് സാധാരണ വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് എടുക്കാറ് ക്യാപിറ്റലിലുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവും വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷൻ കോളം നോക്കുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെ ഓരോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെയും പ്രൊപ്പോർഷൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റത്തെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ ഫോർ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കോസ്റ്റിൻ്റെയും ടോട്ടൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കിട്ടും ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റ